韩助理，肚子有点饿了，我们去热的餐厅吃个便餐吧。现在吗？不是，您不是刚吃过早餐吗？现在都已经十点了，就当午餐吃吧。啊，是。干什么啊？你知道有多危险吗？过马路的时候要开信号灯，不要冒冒失失的往前闯，也不要怕。你有在听吗？跟我来。说的话你听到了吗，小七？哦啊！我说过马路的时候要看信号灯，不要冒冒失失的往前闯，也不要怕，遇到问题找旁边的人求救就行了，听懂了吗？我记住了。你就没有什么话想跟我说吗？你怎么会来这儿？我是刚好经过这里，有个生意要谈。啊、哦，那行，我还有事儿，你先忙，我先走了。嗯、应该躲着他的，可为什么总是遇见他呢？算了，先找我的信号器。告诉你啊，我今天找到我的信号器了啊！啊，小波，我小波，我我我太兴奋，刚才有点卡机了。不过你也别兴奋的太早了，我只是感受到一种熟悉的能量而已，具体是不是信号器还不一定呢。这有什么不一定的？你看不就知道了？可问题就出在这儿。那个装信号器的房间也不知道是怎么了，我一靠近它，我的超能力就会失效。你看我这额头都给磕破了，我都没进去。呃、那怎么办？呃，怎么办？怎么办？怎么办？除非，除非我能正大光明的走进去。嗯，那就走啊。哼、嗯，不行，那里戒备简直太严了，而且还是在方冷的公司里。我刚决定要躲着他，总不能又去求他吧？不要，你傻呀 ！F 集团，你又不是只认识方冷一个人。嗯，找方烈。嘿嘿。
，你都不知道我要找什么，就不怕我偷你公司东西啊？我们公司那么多产品呢，丢个两件也看不出什么来。你看上什么东西尽管拿，我这点东西还是送得起的。谢谢你啊，如果我找到东西了，我，我也没什么能感谢你的，有可能。我还会带着他离开这里啊！不过有你这样一个好朋友，我走了也会惦记你的。怎么了？啊，没事。应该就在这儿，难道被人拿走了吗？快跑！不对，我我等会儿，我们为什么要跑？科研部偷盗未遂，你们知道被人抓到会有什么样的后果吗？嗯，还好意思点头啊？你们今天就差点变成商业间谍，给人家报了警。要不是我及时收到信息，现在站在你们面前的不是我，是警察。嗯，要骂就骂我，是我，是我，是我带小杰去的。我，我想创作一幅有科技感的画。所以就带小七去采风去了。你去科研室采风，还带着一个迷迷糊糊的拖油瓶。公司可是办公养家的地方，不是你们两个的游乐场。你们知道因为这件事情有多少人被训斥吗？公司要花多少人力物力去清查现场吗？我我错了，我也错了。哎，不过你们科研部有没有混进去什么奇怪的东西啊？嗯，就比如说，公司除了你们俩，不会再有其他奇怪的东西了。